。这里是位于贵州安顺的大山当中。在这个山谷当中，也可以说是小型的天坑当中，有一个村落。这个村落非常神奇。我们一般看到房子或者建房子，木质结构的、砖木结构的，而在这个村落，房屋基本上是以石头建造的，以石头为墙，以石头为地基，以石头为马路，从而这里有这样一个称呼——石头村，是一个千年古村落。也就是说，这个村落上千年的时间，房屋建设的基本上都是石头为材料。现在这个村落留下来的很多建筑都是明清的，从三百年到六百年不等。它这里就是安顺一个布彝族的古村落，叫做高档古寨。大家好，我是秋平，我已经在这个村落里面了。其实来到贵州啊，你到处都能够发现这种与众不同的传统的古村落，很多都是在大山当中。今天我们来的是称为石头村寨。那么你如果去贵州的苗族，还有其他的一些民族、侗族，可以看到他们很多房屋呢是木质结构的，还有比较有特色的吊脚楼，这都是他们从古至今形成的一种文化。一般我们走到北方，可能看到的玉米、小麦占多数。而在南方呢，大部分是水稻，但是大家知道，贵州是卡车的地貌，很多地方呢又没法种植。但是这个布依族啊，被称之为水稻民族，它有着独特的稻耕文化。在秦汉时期，布依族聚集的社会生产力以及农耕文化已经相当发达。我们如果看一些资料，在很早的时候啊，它中原地区以及那个关中地区。他们就想着要把那个生产力提高，粮食种作提高。大家都知道，小麦跟玉米在北方的话，它一年可能就一季；而水稻呢，在南方有两季、三季的。那么布依族主要种植百日草、大白骨、小白骨等等。因为长期种植水稻的缘故，历史上布依族被称之为“众家”。据史料记载，在春秋战国时期，布依。族地区啊，就有水稻种，也就是说，在贵州这一块呢，他们就种植水稻，且是布依族的主要食物来源。那么，在布依族呢这边种植水稻，就催生了很多食物。他们像过节的时候会吃五色花米饭、枕头糕、三角粽、粑粑果等那个特色食品。我们可以看到，这些房屋基本都是在山脚下面。其实你来到贵州的农村呢、啊，大部分的房屋要不是在山上，要不是在山脚下面，因为贵州山多，地无三尺平嘛，所以他们建造房屋呢，就充分的利用了资源。他们以前这里也是不通公路的，出行不方便，你要出去的话，可能就要，比方说翻越这种山，然后在外面去坐车。当然，现在这里成了传统工村落，成了一个旅游区，这个还是相对来说比较方便的。贵州这种锥子型的山特别多，走到哪里都是。它不是说全部这种几百米、上千米的大山都是这样，感觉有一个缺口一个缺口的。现在村民进出的话，就是在那个缺口有一条路，可能以前没有道路的时候，可能从那里翻山出去。这是我们遇到的第一栋房屋，明显的可以看得出来，全部是石头吧，没有一块砖，就把石头当着砖，它这个石头全部弄平了，把它覆盖上去。这边看到的房屋啊，全部都是如此，真的很有特色。这种石头的房屋呢，就比较容易保存，关键它这个连。屋顶的瓦片呢、啊，都是以石头就石片代替。这个房屋挺有特色的，它那个里面用石头，外面呢又铺了一层石头，就跟瓷砖一样的。这是刚进来这么多洞，这里最奇特的，在门口就是菜园子。农村就是好啊，直接就可以来摘点菜吃。来到这个中间，看到。有一户在建房，他们也是用石头。这是石头是哪里采购来的？在那边山上搞过来的。山上。啊，然后全又敲成砖的形状。哎，哎，挺有特色的啊
。那这种成本是不是比那种砖更多啊？是高啊。刚刚是碰到一户人家在建房，我才了解到，他们这些石头都是人工敲碎，敲成砖的模样才砌起来的。那工程量也很大呀。这栋房屋大概是建立在上个世纪五十年代，现在已经七十多年了。你完全看不出来这个房屋有七十年的模样吧？就跟新的差不多，因为石头啊，能够保存的时间比较久，而且呢，不会像那个木头变颜色那种。这几栋都是历史比较悠久的，像这栋房屋就是近期建的。刚刚看到那些五十年代以及更早建的一些房屋啊，属于实木结构。就跟我们经常说的金包银一样，外面是砖，或者是那个石头，里面呢是那个木头。这种房屋呢，冬暖夏凉，住起来非常舒适。哇，这种房屋大家猜一猜有多久？差不多四百年的，完全看不出来。但是通过这个，那个我们说柱子一样，能够知道历史非常悠久。但是真的没有想到四百年，它相当于是两层的，中间是堂屋，下面这个大家猜是什么？是以前的牛圈，然后这上面呢就是人居住的两边的卧室，太神奇了，完全看不出来。你好，哦，啊，看一看看看。呃，这里面还挺好的。你这个房屋时间很长吧？四百多年了啊，四百年了。哇，看不出来呀、啊。啊，里面这些木材换过没有？换了，全部这个地板都换了。啊，就是外面的那个石头没换。啊，这个火炮没换。啊，就里面全部换了。啊，外面感觉像新的一样。这个石头我们这样，这个地方不会变成的。这种石头是哪里弄过来的？是是在这边边吗？这些石头全部要敲碎，然后弄平，是吧？哎，对对。那上面这个瓦片也是石片，是怎么弄的？石片都是在山山上开的吗？哦，也是开开成弄薄的。哎，哇，你们这个地方真的厉害。<笑>现在不准开了。那以前为什么想到用石头盖房屋，不用砖呢？或者是那种？没有啊，以以前那点没有，这水泥都没有了。运不进来是吧？啊、哎。就以前没有道路通出去。没有没有。刚才那位爷爷告诉我，像这样的房屋，在以前建设的话，要几年的时间，因为要把这些石头从山上砸碎，然后运送过来。因为建这样的房屋嘛，基本是靠自家或者亲戚慢慢建，全村人不可能一直帮你弄，就是有空去帮你弄，所以他建这种房屋啊比较慢。你看，要敲碎弄平。是比较困难的，所以花功夫比较多。当然，我们现在看到这个是现代修建的，我们主要是说以前，那么就相当来说比较艰难了。不过大家看一下，这房屋确实挺好看的，凹凸不平，但是很结实啊。这一栋是清朝末年，大概是一百年时间。那么那个时候的房屋呢，都有一个特点，基本是两层。下面是牛圈，上面是堂屋跟卧室，在里面一点呢就是厨房，这些呢全是当时人工砸出来的石头。然后，像这边新盖的房屋，听那位爷爷说，基本上是外面买回来的石头以及瓦片。大家看看这个山体是不是很奇特？我们说他们这边房屋上面都是那种石片。估计啊，就是类似这些地方开凿的，一片一片，非常明显的，基本上算是就地取材，就是一片一片的，所以大自然非常神奇，当地的村民需要石片当瓦片，他这里就有；需要石头建房子，他这里同样有。这个是不是大自然的一种馈赠？走到这个村落，我发现跟我走其他古村落都非常类似啊。基本上在村落看到的人都不多，而且呢都是中老年人，年轻人基本上是看不到了。真的，这个村落里面几百年的房屋太多了，这一栋一看也是如此。他们这种几百年的房屋，普遍都是
两层的，而且房间不是太多，应该算是一个小户型，一家人居住的。它整个村落就是两个姓吴跟那个杨。那个时期的房屋就是建造的方式跟现在有点不一样。我们刚刚看了，现在修建的，它这边里面呢，全部会弄一些水泥，而它这里呢，就完全没有，直接是用石头堆砌而成的。因为那个时候没有水泥嘛，所以他们里面才会用木头结构，因为石头这样压着，可能还会稍微透一点风。那里面呢，用木头全部绕起来一圈的话，这样的话就能够冬暖夏凉。来到这个村落，你就能够清晰的。看得到，这种没用水泥粘合的，应该就是比较老的房屋，而这些用了粘合剂、用了水泥这些，就应该是建造不久的。但是，如果你不仔细看的话，还真不能够分辨两种类型的房屋修建于什么时期，因为你像这样的房屋，完全看不出来有百年的历史。这是以前的小窗户，很好玩，很有意思啊。走到这个村落，其实发现也特别安静啊。终于看到一栋不一样的房屋，这个应该也是比较老的了。它作为地基，就下面的牛圈呢、啊，一般都是这种大石头，然后上方才能些碎石啊、呃、去砌。然后这里呢，前方是属于木头的，不知道这个以前这边是不是拆掉了，还是建造的时候就是这样的。反正是这个村落看到最独特的一座，明朝中期四百多年，真的是这边明朝的房屋太多了，四五百年的房屋，你见过多少？我们在山西那边可以看到很多，呃，四五百年的砖石结构的房屋，但是这种石头的，在全国都少见。啊，这边可能是一些客栈，现在也关门了。在这个村子的中间，有一个古井，叫做浔阳井，这是一口百年从未干枯的水井。这个四周把这个水井围起来了。在以前，这个古村的人饮用水啊，就是在这里。现在这个村落环境还是很好，非常干净，走起来很舒适。真的像世外桃源一样的。以前这个村是非常热闹的，因为住了几千人。这个村落大概是有五百户人家，也就是说，五百户的人家，他的房屋全是石头的，这样称之为石头城不为过。他们在这里住了上千年，一直都是自给自足，养鸡养鸭，这个真是美好的生活啊！刚才看到的全是五宅，这边就看到阳宅了。这个村落主要就是阳姓跟五姓，他们居住的话，可能也分了区域，阳姓可能在一块，五姓在一块。那么这个房屋就跟我们刚才看到的有所区别，木头直接在外面，也是属于明朝中期的，历史非常悠久啊。坐在这些地方还是挺舒适的，还真的，走到这边。都发现房屋不一样，这可能就是杨家和武家的区别吧。这边基本上都能直接看到木头，而刚才我们看到五姓的话是没有的。在这个寨子的中央有一座山，上面还有一座古堡，相传是以前为了躲避土匪和防范土匪建造的。总体而言，说到这个古村寨，它就是石头、石瓦、石墙、石井、石像、石器，这里一切。都有石头密不可分，制作以石头为基础的古寨是中国目前为止保留最为完善的不遗址村寨，也是贵州省三十个最具魅力民族村寨之一，到处充满了独特的布衣风情。这个村寨里面的建筑以木为架，石头为墙，石片为瓦，特点就是冬暖夏凉，隔热驱湿，不怕火灾，非常的。具有地域特色，这就是我们今天看到的石头城。